Hello everyone. Welcome to our class 10th book Democratic Politics Part 2 Lesson Gender, Religion and Caste 4 इस पाठ में हम जेंडर, रिलिजन और कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपका हमारे चैनल नॉलेज डायरी पर स्वागत है और मैं आपका होस्ट आरके शर्मा इस पूरे लेसन में आपके साथ रहूँगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, we will have an overview. The existence of social diversity does not threaten democracy. Political expression of social differences is possible and sometimes quite desirable in a democratic system. In this chapter, we apply these ideas to the practice of democracy in India. We look at three kinds of social differences that can take the form of social divisions and inequalities. These are social differences based on gender, religion and caste. In each case, we look at the nature of this division in India and how it gets expressed in politics. We also ask whether different expressions based on these differences are healthy or otherwise in a democracy. यहाँ पर हम देखेंगे कि समाज का जो विभाजन हो रहा है, उसमें gender, religion और caste जो है, उनकी क्या भूमिका है और ये किस प्रकार से जो है social divisions को सोशल डिफरेंसेस को जो है वो प्रभावित करते हैं एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो आइए वी आगे बढ़ते हैं इसमें हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से इन विचारों को जो है वो भारत में समाज लागू किया गया है क्योंकि ये तीन प्रकार के जो डिफरेंसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं ये जो है बहुत ज़्यादा इनकी भूमिका होती है इस प्रकार के विभाजन में तो लेट अस प्रोसीड बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ वीमेन इज हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन this is reflected in a sexual division of labor in most families. Women do not all work inside the home such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after children, etc. And men do all the work outside the home. It is not that men cannot do uh, housework. They simply think that it is for women to attend to these things. When these jobs are paid for, men are ready to take up these works. Most tailors and cooks in hotels are men. Similarly, it is not that women do not work outside their home. In villages, women fetch water, collect fuel and work in fields. In urban areas, Poor women work as domestic helper in the in middle class homes, while middle class women work in offices. In fact, the majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor, but their work is not valued and does not get recognition. यहाँ पर हम देखेंगे कि लड़के और लड़कियों का जो लालन पालन किया जाता है, वो महिलाओं की एक रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो इन बच्चों का लालन पालन करेगी और जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो भी इसी तरीके का होता है कि घर में महिलाएं खाना बनाना सफाई करना कपड़े धोना कपड़े बनाना बच्चों की देखभाल करने का काम करती है और आदमी जो है घर के बाहर का काम करते हैं परंतु ऐसा नहीं है कि पुरुष घर का काम नहीं कर सकते वो भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी होटलों में आपने देखा होगा कि जो है मैन कुक होते हैं है ना तो इस तरीके की बात है बहुत से टेलर्स जो हैं वो पुरुष होते हैं जो कि गांव में महिलाएं पानी लाती हैं ईंधन इकट्ठा करती हैं खेतों में काम करती हैं और शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि गरीब महिलाएं जो है वो 
घरेलू सहायक का काम करती है है ना और मिडिल क्लास वीमेन जो होती है वो दफ्तरों में कार्य करती है तो हम ये देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ वीमेन जो है वो पेड वर्क कर लेती है डोमेस्टिक लेवल के रूप में तो यहां से विभाजन शुरू होता है द रिजल्ट ऑफ दिस डिविजन ऑफ लेवर इज दैट ऑल दो वीमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द्यूमैनिटी their role in public life especially politics is minimal in most societies earlier only men were allowed to participate in public affairs vote and contest for public offices gradually the gender issue was raised in politics women in different parts of the world organized and agitated for equal rights there were agitations in different countries for extension of voting rights to women these agitations demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities more radical women's movement aimed at inequality equality in personal and family life as well these movements called feminist movement कि श्रम के इस विभाजन में जो महिलाएं होती है वो समाज का आधा भाग बांटती है उनका सार्वजनिक जीवन में जो भूमिका होती है वो बहुत कम होती है बहुत सारे समाजों में और जो पुरुष होते हैं वो सार्वजनिक कार्य करते हैं वोट डालते हैं और कई प्रकार के जो सार्वजनिक कार्य होते हैं वो कर लेते हैं और इस प्रकार से जो जेंडर का इश्यू है वो राजनीति में उठाया गया महिलाएं जो है विश्व के अलग अलग कोनों से उन्होंने समान अधिकारों के लिए आंदोलन किया और ये जो थे जिसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया इस प्रकार की जो आंदोलन हुए उसमें ये बताया गया कि महिलाओं का जो है पोलिटिकल और लीगल स्टेटस उसको बढ़ाया जाए और उनके कैरियर और शैक्षिक जो अवसर हैं उनको बढ़ाया जाए जो नवीन विचारधारा वाली महिलाओं के आंदोलन है वो समाज में व्यक्तिगत समानता और परिवार में उनका जो है समान जीवन देखना चाहती है इसलिए इनको फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा जाता है पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिविजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन on this question help to improve women's role in public life we now find women working as society scientists doctors engineers lawyers managers and college and university teachers which were earlier not considered suitable for women in some parts of the world for example in scandinavian countries such as sweden norway and finland the participation of women is in public life is very high और आज हम ये परिणाम देखते हैं कि जब महिलाओं के जो है जो उनकी भूमिका है उसको बढ़ाया गया है तो महिलाएं डॉक्टर भी है वैज्ञानिक भी हैं इंजीनियर भी हैं वकील भी हैं मैनेजर भी है कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर्स भी है विश्व के कुछ कोनों में भी इस तरह का काम जो है वो देखने को मिलता है कि महिलाएं जो है वो पब्लिक लाइफ में अपना बहुत अधिक रोल रखती हैं तो यहां पर फेमनिस्ट के लिए एक वर्ड आता है कि फेमनिस्ट कौन है ए वुमन और ए मैन हु बिलीव इन इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन एंड मैन कि जो महिलाओं और पुरुष के समान अधिकारों में जो विश्वास रखता है उसको फेमनिस्ट कहा जाता है आगे आइए इन आवर कंट्री वीमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड Uh, man despite some improvement since independence ours is still a male dominated and male dominated uh, male dominated uh, patriarchal society women face disadvantages discrimination and oppression in various ways the literacy rate among women is only 54% compared to 76% among men proportion of girl students go for higher studies when we look at school results girls perform as well as boys if not better in some places but they drop out because parents prefer to spend their resources for their boys education 
rather than spending equally on their sons and daughters. तो patriarchal society में जहाँ पर मानव का जो पुरुष का जो है वो ज़्यादा domination होता है। हम ये देखते हैं कि महिलाओं का जो शैक्षिक जो लिटरेसी रेट है वो 54 परसेंट है और जबकि पुरुषों का 76 परसेंट है लड़कियों को आगे नहीं पढ़ने दिया जाता है परंतु फिर भी आपने देखा होगा कि लड़कियां जो है वो लड़कों से बेहतर कार्य कर रही है शिक्षा में आगे जा रही है जबकि पुरुष जो है वो चाहता है कि लड़की पर ज्यादा शिक्षा का खर्च न किया जाए लड़के पर ज्यादा किया जाए नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स इज स्टिल वेरी स्मॉल ऑन एन एवरेज एन इंडियन वीमेन वुमेन वर्क 1 आवर मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे येट मच ऑफ हर वर्क इज नॉट पेड एंड देयरफॉर ऑफन नॉट वैल्यूड द इक्वल रेमोनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क However, in almost all areas of work, from sports and cinema to factories and fields, women are paid less than men, even when both do exactly the same work. In 1976, there was a right to pay for the wage. In which it was said that everyone should be paid for the wage. You can see that the women of today are paid for पुरुषों की अपेक्षा एक घंटे ज्यादा कार्य करती है। In many parts of India, parents prefer to have sons and find ways to have the girl child aborted before she is born. Such sex selective abortion led to a decline in child sex ratio. Number of girl children per thousand boys in the country to merely 914, as the map shows. This ratio has fallen below 850 or even 800 in some places. अभी भी देश के कुछ हिस्सों में भारत के लोग बेटे को ज़्यादा पसंद करते हैं बेटी की बजाय और बेटी का जन्म लेने से पहले उसको अबोर्शन करवा दिया जाता है। तो ये सेक्स सेलेक्टिव अबोर्शन होता है। इसकी वजह से चाइल्ड सेक्स जो रेशियो है वो गिरा है। अब प्रति हजार लड़कों पर 914 लड़कियां रही हैं और ये जो रेशियो है ये गिरता जा रहा है कहीं पर तो ये 800-850 तक हो गया है ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए एंड एंड द नेक्स्ट इज देर आर सम देर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंस � Urban areas have become patriarchal, particularly unsafe for women. They are not safe even within their own home from beating, harassment and other forms of domestic violence. So domestic violence is also playing a vital role uh, uh, which is against the women. All this is well known. Yet issue related to women's well-being or otherwise are not given adequate attention. This has led many feminists and women's movement to the conclusion that unless women, women, women control power, their problems will get adequate attention. One way to ensure this is to have more women as elected representatives. In India, the proportion of women in legislature has been very low. For example, the percentage of elected women members in Lok Sabha has crossed 10% its total strength for the first time in 2009. Their share in the state assemblies is less than 5%. If in this respect, India is among the bottom group of nations in the world. तो महिलाओं को जो है अब लेजिस्लेटिव असेंबली में और कॉन्स्टिट्यूशन में उनको सेलेक्ट होकर के और असेंबली में और जो है पार्लियामेंट में जाने का पावर भी दे दिया है और 2009 में हम देखते हैं कि इसमें इजाफा हुआ है 
India is behind the average for several developing countries of Africa and Latin America. In the government cabinets are largely all male even when a woman becomes the chief minister or the prime minister. One way to solve this problem is to make it legally binding to have a fair proportion of women in selecting in, elect, in the elected bodies. This is what the Panchayati Raj has done in India. One third of seats in local government bodies in panchayats and municipalities are now reserved for women. Now there are more than 10 lakh elected women representatives in rural and urban local bodies. Women's organizations and activists have been demanding a similar reservation for at least one third of seats in the Lok Sabha and the state assemblies for women. A bill with this proposal has been pending before the parliament for more than a decade. But there is no consensus over this among all the political parties. The bill has not been passed. Gender division is an example that some form of social division needs to be expressed in politics. This also shows that disadvantaged groups do benefit when social divisions become. Thank you for your time. Keep watching our videos. Happy learning.